എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്ന് എൻ്റെ യൂട്യൂബിലെ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന് പല പോരായ്മകളും ഉണ്ടാവുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഈ പോരായ്മകളെല്ലാം ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന ഓരോരുത്തരും സവിനയം ക്ഷണിച്ചു കൊള്ളും എന്ന പ്രതീക്ഷയോടെ ഞാൻ എൻ്റെ ടോപ്പിലേക്ക് ടോപ്പിക്കിലേക്ക് കടക്കുന്നു ഞാൻ ഇന്നിവിടെ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലായി പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് സിവിൽ എൻജിനീയറിംഗ് ഫീൽഡിലെ സർവൈങ് ആൻഡ് ലെവലിംഗ് എന്ന ചാപ്റ്ററിലെ ലെവലിംഗ് എന്ന ഭാഗത്തെ കുറിച്ചാണ് സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കഴിഞ്ഞ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് പാസ് ഔട്ടായ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അതുപോലെ തന്നെ സർക്കാർ സർവീസിലെ വിവിധ ടെക്നിക്കൽ വകുപ്പുകളിൽ അസിസ്റ്റൻറ്റുമാരായിട്ടും ഫോർസിയറായിട്ടും എല്ലാം ജോലി ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്കും ഇപ്പോഴും ഈ ലെവലിങ്ങിനെ പറ്റി ഭയങ്കര കൺഫ്യൂഷൻ തന്നെയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് അത് നമുക്ക് ഓരോ വീഡിയോ ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കത് പൂർണ്ണമായിട്ടും ഭേദമാക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഞാനിതിവിടെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് ഓട്ടോ ലെവലാണ് ഓട്ടോ ലെവലിനെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്കൊന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താം അതിനു മുമ്പായി ഓരോ പാർട്സുകൾ ഇതിൻ്റെ ട്രിപ്പോഡ് എന്ന് പറയും ഓട്ടോ ലെവൽ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നതിന് ട്രൈപ്പോഡ് അല്ലെങ്കിൽ ട്രിപ്പോഡ് എന്ന് പറയും ഇതിന് മൂന്ന് ലെഗ് ആണുള്ളത് ഈ ലെഗുകളെല്ലാം ലെങ്തൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റുള്ള പോർഷനിലാണുള്ളത് ഈ ട്രിപ്പോഡ് ഏതാണ്ട് ടോപ്പ് പോർഷൻ ലെവല ലെവലായി വരുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഇത് ഗ്രൗണ്ടിൽ ഫിക്സ് ചെയ്യുക ഓരോരുത്തരെ ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഓരോരുത്തരെ ഹൈറ്റിനനുസരിച്ച് ഈ ട്രിപ്പോഡ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് കൂടുതൽ താണിരിക്കാൻ പാടുള്ളതല്ല കാരണം കുറേ റീഡിങ് നമ്മൾ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ബാക്ക് പെയിനൊക്കെ വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് അതായത് ആവശ്യക്കാർക്ക് അനുയോജ്യമായ രീതിയിൽ ഇത് ട്രിപ്പോഡ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഈ ട്രിപ്പോഡ് നിലത്ത് ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ ഒരു ഇത് കാണാം ഈ ഭാഗം കാണാം ഇത് ജസ്റ്റ് കാല് കൊണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്ലൈറ്റ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യണം ഈ മൂന്നിൻ്റെയും അത് ചിലപ്പോൾ മണ്ണിലായിരിക്കും നമ്മൾ ഇത് വെക്കുക അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫിക്സ് ആകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് അടുത്ത ഓട്ടോ ലെവലാണ് ഓട്ടോ ലെവൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്താം പഴയ ഡംബി ലെവലിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം തന്നെയാണ് പിന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ലെവൽ ആക്കാൻ ആവുന്നത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഇതിനെ ഓട്ടോ ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് പഴയ കാലത്തെ ഡംബി ലെവലുകളൊക്കെ ഇതിൻ്റെ ലെൻസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ നമ്മൾ ഓബ്ജക്റ്റിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാഫിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ സ്റ്റാഫെല്ലാം തല തിരിഞ്ഞ റീഡിംഗ് ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഇന്നിപ്പോൾ ലെൻസിൻ്റെയൊക്കെ കപ്പാസിറ്റിയൊക്കെ മാറ്റം വരുത്തി ഇതിനൊക്കെ വളരെ ഉപകാരപ്രദമാകുന്ന രീതിയിലുള്ള ഡയറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് റീഡിങ് വായിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലാണ് ഇതിൻ്റെ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ ഫിക്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതാണ് ഓട്ടോ ലെവൽ ഓട്ടോ ലെവലിൻ്റെ പാർട്സുകൾ ഞാൻ നിങ്ങളെ ഓരോന്നായിട്ട് പരിചയപ്പെടുത്താം അത്യാവശ്യം വേണ്ട പാർട്സുകൾ തിയറിയിൽ നിന്നൊക്കെ നമ്മൾ മാറി നിന്ന് പ്രാക്ടിക്കൽ ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ട് മാത്രം നമ്മൾ ഇതിനെ കാണുക ഈ ഭാഗം നമ്മുടെ സൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഐ കണ്ണ് കൊണ്ട് നോക്കുന്ന ഈ ഭാഗം ഐ പീസ് എന്ന് പറയും സ്റ്റാഫ് മുന്നിൽ വെച്ചു ആ സ്റ്റാഫിലേക്ക് നോക്കുന്ന ഈ ഐ പീസിൻ്റെ ഈ ടെലിസ്കോപ്പിൻ്റെ തൊട്ടറ്റത്തുള്ള ഭാഗത്തിനെ നമ്മൾ ഒബ്ജക്റ്റ് ക്ലാസ് എന്ന് പറയും അതായത് ഒബ്ജക്റ്റിനെ നോക്കുന്നത് ഒബ്ജക്റ്റ് ക്ലാസ് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ തൊട്ട് റൈറ്റ് സൈഡ് കാണാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഒരു സ്ക്രൂ കാണാം ഒബ്ജക്റ്റിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാഫിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ആ ഒബ്ജക്റ്റിനെ ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്ക്രൂവിനെയാണ് ഫോക്കസിംഗ് സ്ക്രൂ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെ തന്നെയായിട്ട് നമ്മൾ സ്റ്റാഫിലേക്ക് ഇത് വെച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്റ്റാഫിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആ എഡ്ജിലൊക്കെ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ വ്യൂ എത്തിയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ നമ്മൾ സെൻറ്ററിലേക്ക് കറക്റ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ മേലിലായിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്നുകിൽ റൈറ്റിലോട്ടോ ലെഫ്റ്റിലോട്ടോ കൂടുതലായിട്ട് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് സംഭവിക്കാം അങ്ങനെയുള്ള ചെറിയ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഒറിസോണ്ടൽ മൂവ്മെൻറ്റ് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ സ്ക്രൂ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ടാൻജൻ്റ് സ്ക്രൂ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഇത് ഈ ലെവൽ ലെവൽ ചെയ്യാൻ വേണ്
ക്ലാമ്പിങ് സ്ക്രൂ ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ ടോപ്പിൽ വെച്ച് ഞാനിത് ക്ലാമ്പ് ചെയ്തു നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് ലെവൽ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ലെവൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും രണ്ടു സ്ക്രൂവിന് പാരലായിട്ട് ഈ ടെലിസ്കോപ്പ് വെക്കുക എന്നിട്ട് രണ്ട് ഫോർ സ്ക്രൂ മാത്രം ഉള്ളിലേക്കോ പുറത്തേക്കോ ഒരേപോലെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തിരിക്കുക അപ്പം നമുക്ക് ആ ബബിൾ മൂവ് ആകുന്നത് കാണാം ആ ബബിൾ ജസ്റ്റ് മൂവായി ആ ഇന്നർ സർക്കിളിൻ്റെ ആ ബബിളിൻ്റെ ഇന്നർ സർക്കിളിൻ്റെ പകുതിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഉള്ളിലോ ജസ്റ്റ് ഉള്ളിലോട്ടൊക്കെ കയറി വരുന്നതായിട്ട് കാണാം അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരെ ഈ ടെലിസ്കോപ്പ് തിരിച്ച് മൂന്നാമത്തെ ഫുഡ് സ്ക്രൂവിന് കറക്റ്റായിട്ട് വെക്കുക മൂന്നാമത്തെ ഫുഡ് സ്ക്രൂവിന് കറക്റ്റായിട്ട് വെക്കുമ്പോൾ ഈ സ്ക്രൂ മാത്രം മറ്റ് സ്ക്രൂകളൊന്നും തൊടേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഇത് ജസ്റ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ ഈ ഉള്ളിലുള്ള ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി തിരിച്ചു നോക്കാം അപ്പോൾ ചെറിയൊരു മാറ്റങ്ങളൊക്കെ വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഫൂഡ് സ്ക്രൂ ഈ ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്ത ഈ ഫൂഡ് സ്ക്രൂ ഒന്നുകൂടെ ചെയ്ത് തുടങ്ങിയാൽ അത് കറക്റ്റ് സെൻറ്ററായി കിട്ടും ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിത് സെൻറ്ററായിട്ടുള്ളത് കാണാൻ കറക്റ്റായിട്ട് ഇല്ല ഈ സെൻറ്ററായിട്ടുള്ളത് കാണാം ഈ ഈ മിററിൽ കണ്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ ഇനിയുള്ളത് ഇതിൻ്റെ ലെവലിംഗ് സ്റ്റാഫാണ് സ്റ്റാഫ് മൂന്ന് മീറ്റർ നാല് മീറ്റർ അഞ്ച് മീറ്റർ ഇപ്പോൾ ആറ് മീറ്ററിലൊക്കെ മാർക്കറ്റിൽ ലഭ്യമാണ് അത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്താം ഇതാണ് ലെവലിംഗ് സ്റ്റാഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ലെവലിംഗ് സ്റ്റാഫിലെ മീറ്റർ മീറ്ററിലാണ് ഇങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ കൂടെ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഉണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന സ്റ്റാഫ് അഞ്ച് മീറ്ററിൻ്റെ സ്റ്റാഫാണ് ടോപ്പ് കാണാൻ നിങ്ങൾക്ക് അഞ്ച് മീറ്റർ ഇത് ടെലിസ്കോപ്പിക് സ്റ്റാഫാണ് ഇതിന് ടെലിസ്കോപ്പിക് സ്റ്റാഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ടെലിസ്കോപ്പിൻ്റെ അതേ ഘടനയെ തന്നെ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഒന്നിന് ഉള്ളിലേക്ക് മറ്റൊന്ന് കയറി ഇറങ്ങുന്ന രീതിയിൽ ആണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് ടെലിസ്കോപ്പിക് സ്റ്റാഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഓരോ ബിറ്റും നമ്മളിങ്ങനെ പൂർണ്ണമായിട്ടും മുകളിലോട്ടാക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഹോൾസ് കാണാം ഈ ഹോൾസിൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്ലഗ് വന്ന് ടിക്ക് എന്നൊരു സൗണ്ട് വരും അതുവരെ നമ്മളിത് ലെങ്ത്തൺ ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഓരോന്ന് ഇങ്ങനെ ലെങ്ത്തൺ ചെയ്ത് ഫൈവ് മീറ്റർ എത്രയാണോ ഇതിൻ്റെ ടോട്ടൽ മീറ്റർ ഉള്ളത് അത് ടോട്ടലായിട്ട് നമ്മൾ പൊക്കും ഇതിൻ്റെ റീഡിങ് എടുക്കുന്നത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്കൊന്ന് പരിചയപ്പെടാം ഇതിലോരോ ബ്ലാക്ക് മാർക്കും വൈറ്റ് മാർക്കും കാണാം ബ്ലാക്ക് ലൈനും വൈറ്റ് ലൈനും കാണാം ഈ ബ്ലാക്ക് ലൈൻ്റെയും അല്ലെങ്കിൽ വൈറ്റ് ലൈൻ്റെയും തിക്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് എം എം ആണ് വൺ സീറോ സീറോ ഫൈവ് മീറ്ററിലേക്കാക്കുമ്പോൾ അത് അപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് വൺ മീറ്റർ നമ്മൾ ഈ ഈ ടെലിസ്കോപ്പിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ നോക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ക്രോസ് എയർ ക്രോസ് ഈ ഐ പി ഒരു പ്ലസ് സിമ്പിളുള്ള ക്രോസ് എയർ ആണ് ഈ ക്രോസ് എയറിൻ്റെ ഹോറിസോണ്ടൽ ലൈനിങ് ഈ വൺ മീറ്ററിന് കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ വന്നതെന്ന് വിചാരിക്കുക ജസ്റ്റ് ഇവിടെ ഒന്ന് ഇപ്പം എന്നെ കൊണ്ട് നോക്കാം ഇവിടെ വന്ന് കറക്റ്റ് വരുവാണെങ്കിൽ ഇത് വൺ മീറ്റർ ആണ് വൺ മീറ്റർ ജസ്റ്റ് ഇവിടെയാണ് വന്നതെങ്കിലോ ഇത് വൺ മീറ്റർ പ്ലസ് ഫൈവ് എം എം കൂടെ ആഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ വൺ പോയിൻറ്റ് സീറോ സീറോ ഫൈവ് ഇനി തൊട്ട മുകളിലാണ് വന്നതെങ്കിലോ അപ്പോൾ വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയി ഫൈവ് എം എം ഇവിടെ ഫൈവ് എം എം ഇവിടെ അപ്പോൾ വൺ പോയിൻറ്റ് സീറോ വൺ ആയി അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇത് എടുക്കുക ഇനി ഇവിടെയാണ് വന്നതെങ്കിൽ അത് വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ മീറ്റർ വൺ മീറ്ററും പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്ററും ഇതാണ് സ്റ്റാഫിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് പിന്നെ കുറച്ച് ബാക്കിലായിട്ട് തൊട്ട് ബാക്കിലായിട്ട് തന്നെ സെൻറ്റിമീറ്ററിൽ അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് വളരെ അടുത്ത റീഡിങ് ചിലപ്പോൾ എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും ഇപ്പോൾ ഈ ടെലിസ്കോപ്പിൻ്റെ തൊട്ട് അടുത്ത് തന്നെ പോയിൻറ്റുകളൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് ഇത് നമുക്ക് കിട്ടാതെ ആയിപ്പോകും കാരണം ഇതിൽ നോ ലെൻസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ നോക്കുമ്പോൾ വളരെ സൂമായിട്ടാണ് കാണുക അപ്പോൾ ഇത് ഏത് പോയിൻറ്റിലാണ് നമുക്ക് വന്ന് നിൽക്കുന്നത് നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ അറിയാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരെ തിരിച്ചു വെച്ച് ഇതിലെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടും അതിനാണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ടെക്നിക്കൽ പാർട്സും ഇത് ഈ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റിലെ സെറ്റിംഗ് അപ്പും ലെവലിംഗ് അപ്പും ഒക്കെ